Bila shaka mtazamaji wa Star TV umzima wa afya na nikukaribisha katika kipindi cha sheria zetu. Kinachokupa nafasi ya wewe kufahamu mambo mbali mbali ya sheria na ya kijamii. Na kwa siku ya leo kubwa ambalo tutakwenda kuangazia ni fursa za kiuchumi kwa wanawake. E, kama unafahamu kila ifikapo machi nane kila mwaka wanawake duniani wanaungana kwa pamoja kusherekea siku yao. E, lengo likiwa ni kujadili changamoto zao kabili na namna gani ya kujikwamua na kusonga mbele zaidi e, katika harakati zao hizi e, lakini kujadili hilo hapa ninaye wakili Getrudi Diabene huyu ni afisa program e, wanawake na watoto kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC langu jina ni Athmani Mihula ungana nami ili ufahamu mambo mengi zaidi kuhusiana na mada ya leo wakili uh, ni kukaribisha na kipindi cha sheria zetu. Asante sana. Sawa. Uh, kabla ya kujikita ndani zaidi ya mjadala wetu uh, ambao tunaangazia kwa siku leo ni fursa za kiuchumi kwa wanawake. Eh uh, labda ungemfahamisha mtazamaji uh, fursa za kiuchumi ni nini hasa? Uh, fursa za kiuchumi ni fursa ambazo zinamwezesha mwanamke kuweza kuendelea kiuchumi. Kwa mfano ajira, kupata kufanya kazi, kwa sababu moja kwa moja anafanya kazi ataweza kupata mshahara ambao utamsaidia kuweza kujieleza kiuchumi na kutatua shida zake mbali mbali. Lengo ni yeye kutokuwa tegemezi kiuchumi kwa sababu tunaamini utegemezi kiuchumi pia unachangia ukatili na kumfanya mwanamke azidi kudidimiza zaidi. Lakini fursa nyingine ni fursa za kibiashara kwamba labda unakuta hata mkulima mama anaelima shambani Uh, anaweza akauza mazao yake kwa hiyo ni moja ya fursa kilimo kufuza nyingine ni biashara lakini fursa nyingine upatikanaji wa masoko wa hizo bidhaa zake mwenyewe pia hiyo inaingia kwenye biashara pia kwa mfano kuna mama sisi wanatengeneza bidhaa mbalimbali za urembo si dawa si vyakula si mambo mengi mengi kwa hiyo bado hiyo anataka kujikwambua kiuchumi lakini unakuta kuna changamoto je kuna masoko ya kuuza vitu vyake. Kwa hiyo kuna ongelea fursa za kiuchumi ni nyingi katika uwanda wake lakini ni zile fursa ambazo zinamwezesha mwanamke kuweza kutoka hatua moja kwenda nyingine kiuchumi. Sawa. Uh, umesema kwamba fursa za kiuchumi ni nyingi sana. Sasa tuangazie, je wanawake umechangamkia fursa hizo nyingi kama ulivyosema ipasavyo? Hiyo ipo inategemea kuna wanawake ambao wamechangamkia na kuna wanawake ambao bado na watu waliochangamkia bado wanakutana na changamoto nyingi mm. lakini hata ambao hawajachangamkia kuna sababu zinawafanya wao hawajachangamkia mm. sababu nyingi kwanza kuna mfumo tu uliopo mfumo wetu bado haujawakubali wanawake katika jamii hasa kwenye masuala ya kiuchumi kwa sababu unakuta hata mwanamke ameolewa na na ameolewa lakini unakuta hata akiwa anafanya vitu vinakuwa chini ya mvuli wa mume wake kwa ni mume inabidi akubali kwamba mke wangu sasa namba ufanye biashara au mke wangu sasa ufanye kazi kama isa nyingine kuna wanawake wanakutana hizo changamoto lakini mifumo pia haiwapokei pia wanawake kwa mfano nakuta kuna biashara ambayo wanafanya wanawake na wanaume labda kwa mfano tuchukulie migodini tumezoea hizo kazi ngumu wanafanya wanaume lakini unakuta kuna mama anaenda anafanya kazi kule lakini bado hapokelewi vile kama mtu anaweza kupokelewa mwanaume kwa sababu anaamini kwamba zile kazi kazi ni ngumu lakini kuna changamoto kwa wanaofanya biashara masoko ya kuuza biashara zao pia inakuwa ni changamoto lakini pia kuna kitu tunasema ku, kama kuwasema yani ukatili wa kuwadhalilisha kiakili ki na kutusema kwa kiingereza kwa stigmatize yani unakuta mwanamke ya kama kuwa nyenyapaa unakuta mwanamke hata ambaye anafanya biashara labda kubwa unakuta anasema yani amekazana tu anafanya biashara ndio maana aolewi yani umekuta kama kitu nani mafanikio makubwa ya mwanamke kwenye jamii yetu ni kuolewa. Kwa moja kwa moja mafanikio yako watu wakiwa wamejiendeleza kiuchumi mbali zaidi, moja kwa moja wanaanza kuangalia ana mume. Lakini ukiwa na mume sasa wanaanza kuangalia mume wake ni wa aina gani. Kwa hiyo mifumo sasa mara nyingi inawafanya wanawake wengi wanakwama kutoka mbele na kwenda kwenda sehemu nyingine. Lakini pia unakuta katika ufanyaji wa biashara wanawake wengi wana, wanapitia changamoto nyingi sana. Unakuta changamoto za masuala ya ukatili kwa mfano unakuta kuna kesi niliwahi kutana nayo mwanamke alikuwa anakopesha anafanya biashara ya kukopesha lakini anakopa watu mbalimbali alianza tu kama taratibu baadaye wale wadeni wake mtu anamwambia ili ni kulipe lako na biji tuwafanye mahusiano sasa unaanza hii ila nimekopesha na hii ni biashara lakini mtu ananifanyia vitu vitu kama hivyo 
Kwa hiyo kuna hizo changamoto nyingi sana zinatokea lakini kwa mfano kwenye masuala ya kazini pia kuna sawa tunaita rushwa ya mkono na hata kwenye taarifa yetu ya za binadamu wa tuliongea hasa kwenye media wanawake ambao wanakopo wanafanya kazi kwenye sehemu za za uandishi wa habari kwenye tasnia ya, ya habari wengi wanakutana sana na masuala ya, ya rushwa ya mkono yani ili ukae wafanya kipindi hiki cha sheria zetu inabidi hivi kwa unakuta wengi ndio unakuta ukiangalia kwenye tasnia ya habari sio wanawake wengi sana ambao wanatoka ukija pia kwenye kazi za kawaida ajira za kawaida na maana hata sheria yetu ya ajira na uhusiano wa kazini nasema kabisa kwamba na masuala ya rushwa ya ngono ya rusi makazini mtu atoe kazi kulingana na na elimu yake na nini na uwezo wake Unasema kwamba rushwa ya ngono imekuwa kikwazo kwa Ya ndio ndio kuna kuna changamoto mbali mbali. Kwa hiyo makuta yani unaweka mwanamke na mwanamke katika fursa za kiuchumi mwanamke anafaidi ili mwanaume ana nafasi kubwa zaidi ya kusonga mbele na kuweza kuchangamkia fursa za kiuchumi kwa hiyo mwanamke kwa sababu mwanamke kuna vitu vingi vinamkwamisha. Kwa hiyo tutakuelewa malezi ya familia watu wote wanaweza kumwanamke wewe. Kuna mtu anaweza kujia na sasa mimi si na sasa kwa biashara ile baba watu wangu baba wangu ndani kwa sababu mimi yeye iko mbele kwa sababu kwa vikwazo anakuwa hana. Kwa hiyo unakuta rushwa ya ngono kama nilivyosema na kuja anaomba kazi ofisini anavigeza vitu na anakula vigeza lakini bidi iwe na hospitali na bidi nikupe kazi. Anafaa ana kila saa na kichaa na ni pamoja na siku tatu. Ah tuangalie saa lakini katika mifumo ya sheria. Mimi ni rafiki kwa mwanangu kujikamua kujikamua kitu maana sheria zetu za hapa nchini kutokana na sheria zetu changamoto kubwa ni hasa katika umiliki wa mali lakini hasa umiliki wa ardhi maana kuna ile rafiki ya mali ni sekta za gemu na kilimo kutoka kwa hasa kwenye umiliki wa kimila wanawake wanakuwa wahusiki umiliki ardhi ndio ni changamoto kubwa na wengine wanaanzishwa kwa kutumia lakini kutokana na kwa hiyo ni akili sana wanawake wa vijijini unakuta ardhi ya mwana anatakiwa kumiliki labda kwa ofisi kwa mambo kama uwezi kadhisi kwa sababu ya wewe kulima labda aweze kuweka shamba aweze kulima ndio hali pekee ya dunia ana mbo wewe kuliti labda tumia kitu unakuta sasa anataka kufanya kitu cha kile ya kumiliki kabisa kwa hiyo inakuwa ni changamoto inawaambisha sana sana nyuma lakini kwa sisi ambao tuko mjini walau tuna uh, tuna faida moja kwa sababu tunaweza nikaenda nikanusha barafu nyingi nikaenda bagamoyo nikanunua nikaandikisha kwa sababu hii lakini kuna watu wengine wameolewa bado wanakuwa na changamoto anahakisha olewa yeye mwenyewe hawezi kuwa na kile kitu chake na kuweza kufanya maamuzi yake. Kwa hiyo unakuta hata katika masuala ya kiuchumi kwa kuna sasa hivi tunaongelea vitu vitatu kwa sababu tukaendelea katika mafanikio zaidi. Kuna kuna masuala ya ardhi ni kimali kama nilivyosema, lakini kuna kuna masuala ya wanawake kufanya kuruhusiwa kufanya kazi kwa sababu hivi wanao wanaweza kufanya kazi japo ndio kuna hizo changamoto ambazo nimesema. Lakini pia kuna masuala ya umiliki sasa wa mali zenyewe. Kwa sababu unapokuwa na kikomboti uchumi maana yake wanakuwa na asset. Kwa hiyo unakuta umiliki sasa hivi unakuwa kwa mtu ndio kwa nafanya kazi naye kitu kingine ambacho wakili tuangazie hapa eh umezungumzia hapo e, kuna fursa ya biashara ambayo mwanamke anaweza kaitumia au wapo ambao wanaitumia kati ya kujikwamua kiuchumi je kuenda sambamba na fursa hii ama kuchangamkia fursa hii e, inahitaji elimu hiyo wanawake wana elimu ya kutosha e, kuchangamkia fursa hii ya biashara Yeye ndiye kuna kuna nilivyosema mwanzoni kuna vitu vingi kuna wanawake ambao wana yani tuseme kuna makundi mashuhuri kuna wanawake ambao wanaona fursa na wana nafasi ya kuchangamkia fursa wana elimu ya kuchangamkia fursa na wana uwezo wa kwa kufadhili na kufanyia kazi na kufanikiwa kuna wanawake ambao hawana elimu yoyote kuhusu fursa zozote wao wanajua mimi nitaanza sasa mimi kwa mlango maisha yanaendelea kwa hiyo wenyewe hawajakuwa ile elimu ya kuweza kuchangamkia fursa au kutambua fursa zozote kwa na kuna wanawake ambao wanaziona fursa. Wanatamani sana hawapo lakini wanakosa mitaji ya kuzidi. Wanakosa vitu vya kuanyanyua kuweza kuzifikia hizo fursa. Kwa mfano kuna mtu anaambia kwamba kuna mtu unaweza kufanya biashara labda ya ya mazao. Unaona lakini hana mtaji wa kuweza kuleta hizo mazao kwa hizo mimi ni kwa. Kwa hiyo unakuta bado yeye kaona fursa na kaichangamkia na kuona inaweza ikamfanyisha lakini hana mtaji. wanaume kuona kama vile ni kitu kisichofaa. Mm. Kuna msomo mmoja anapenda kusema wakati tunawawezesha wanawake 
tulisahau kuwawezesha wanaume kukubaliana na mabadiliko ya uwezeshaji wa wanawake. Kwa mm-hmm. kuta leo tunamwezesha mwanamke kiuchumi lakini inabidi tena atoe sadaka kubwa ya yeye kukua kwenye huo yani kuweza kubaki katika nafasi aliyoko. Kwa mfano leo unakuta labda mwanamke alikuwa mama wa nyumbani. Mume labda alikuwa anafanya biashara ndogo ndogo. Mwanamke amechukua mkopo au na hivi kwamba vinasaidia siku hizi amesema mimi nataka mmeke kamruhusu. Leo kaenda kule kafanya mkaji ukawa mkubwa kuliko biashara ya ya mumewe. Moja kwa moja migogoro inaanza. Yaani mara nyingi sana inakuwa ni migogoro. Kwa unakuta wanawake wengi wanaume wengi wanawazia wanawake wao kufuatiliza fursa za kiuchumi kwa sababu ya hizo changamoto kwamba wao hawako tayari kukubaliana na mabadiliko yanayoweza kutokea. Na hivyo lakini ni kitu ambacho ni maelewano ya mume na mke. Wakili kesho tumezungumzia hapo kuna elimu ya fursa. Kuna baadhi ya wanawake wanachangamkia fursa hiyo kwa maana elimu ya fursa wanayo na kuna wengine hawana elimu ya fursa. Tuangazie sasa hawa ambao hawana elimu ya fursa. Nani anapaswa kuwapa elimu hii ili wazione fursa na zichangamkie? Kuna aina mbili tuseme za elimu au hmm. tuseme yani kila mtu ana nafasi katika nafasi yake ana haki ya kutoa elimu kwa mtu ambaye anaamini atapewa elimu. Hmm. Lakini kumekuwa na programu nyingi sana za kuwawezesha wanawake kiuchumi. Kuna programu za ujasiria. Maana ndio maana unaona sasa hivi hata ukienda ni tofauti ukiangalia tu miaka kumi na sasa hivi wanawake wamechangamka sana. Japo hao wanawake unaona wamechangamka humu ukiangalia kwa asilimia ya wanawake wote walioko asilimia hamsini moja ya wanawake wa Tanzania na wanawake waliochangamka sana kama asilimia kumi wanafika lakini sisi tunawaona ni wengi. Kwa hiyo wanaotakiwa kutoa elimu kwa sababu almashauri kama nilivyosema wana wana huo mfuko kwa ajili ya kuwawezesha wanawake kiuchumi. Wanatakiwa wanapokuwa na hapo mfuko pia waweze kutoa elimu ya kuwa wa, ya wao kutambua umuhimu wao wa kuwezeshwa kiuchumi na jinsi gani huo mkopo atautumia na jinsi gani waweze kutoka hatua moja kwenda nyingine kiuchumi lakini pia sisi kama asasi za kiraia pia tuna nafasi yetu katika kuelimisha wanawake katika kuelimisha wanawake kwenye masuala ya, ya kiuchumi vyama vya kisiasa kuna wanawake kule kwa ambao ni vyama vya mabeo kwa sababu unaangalia katika ile avenue ni wapi wanawake wengi wanakuepo ili waweze kupata hiyo elimu kwa hiyo naamini kila wadau kila mtu katika nafasi yake ana wajibu wa kuelimisha wanawake ambao wanaamini kwamba wanahitaji hiyo elimu ya kuweza kujikomboa kutoka hatua moja kwenda nyingine. Kwa mfano mfano. Sisi kama kituo cha sheria na haki za binadamu, unani shughuli zetu kubwa tunaofanya kwenye masuala ya wanawake ni kuwawezesha kwenye masuala ya kisheria. Kwa sababu kituo chetu sisi ni haki za binadamu na sheria. Kwa swala la kiuchumi ni moja ya changamoto ambayo tunaona inachangia ukatili wa kijinsia pale mwanamke anapokuwa tegemezi kiuchumi. Kwa hiyo maana na sisi tunaamua sana nyingine kuifanyia kazi. Lakini lakini sisi ndio maana kwa hiyo na sisi hata sisi katika nafasi yetu japo hatufanyi kwa kitu lakini tukikutana na wanawake hivyo tunatoa elimu ya kiuchumi na wapi wakazipata zile fursa Elimu mwanamke akwa mke kiuchumi ni vitu gani vinapaswa vizingatiwe kumkwambua kumkwamua mwanamke wa kiuchumi maana umesema hapo kuna elimu kuna mikopo ni hivyo tu natosha hapana mm. kwanza kumondoa mwanamke dhidi ya vikwazo na mifumo yote inayomkandamiza hicho ni kitu cha kwanza yani mwanamke akiwa huru kutoka kwenye mifumo inayokandamiza itakuwa ni fanikio kubwa sana kwa sababu ataamini kwamba mimi ni mimi mimi ni natakiwa nisimame kama mimi natakiwa nifanye kitu kama mimi na mtu yeyote atakuja anikubali mimi kama mimi na kitu nilicho nacho yani tukishatoka kwenye huo mfumo kwenye hilo gereza lililotufunga na tulofungwa na mfumo itatusaidia sana kuji itakuwa ni hatua moja zaidi lakini kabla hatujatoka kwa sababu ni mabadiliko yanayochukua hatua ndogo sana na ni mabadiliko ya kijamii zaidi kuweza kukubali na na kubaliana na hayo masuala kuna hicho kitu kingine elimu itolewe lakini mikopo inayotolewa pia iwe na fuu kwa wanaotumia hasa wanaojiendeza kibiashara lakini kuwepo na usawa katika ajira kuwepo na malipo sawa kwa watu wanaofanya kazi sawa kuondokana na masuala ya ukatili masuala ya rushwa ngono na nini ya kumwezesha mwanamke kuwa huru kuweza kufanya kazi kuepo na mazingira bora ya wanawake walioko makazini kuepo na, na masoko kwa sababu unakuta mwanamke umempa elimu leo kwamba katengeneze huo unauza asali lakini anauza asali lakini serikali haijaweka masoko hapo mwanamke akauzi hiyo asali kwa hiyo unakuwa hujamkwamua unakuwa tumefanya kama umetunasemaga kutick box kwamba nilimwezesha auze asali sasa amenunua asali kwa kaela kake alikokuwa ameweka au nilimpa mkopo amenunua asali lakini hamna masoko ya asali. Kwa unakuta sasa hiyo inakuwa bado tena inazidi kumrudisha nyuma na zaidi kumkatisha pia tamaa. Na umeleza hapa kwamba kuna mifumo bado changamoto. Na hasa mifumo dume 
imeendelea kumkandamiza mwanamke ili kuamua kiuchumi. Kipi kifanyike sasa ili kumnasua mwanamke huyo na mifumo hii ili aweze kusonga mbele kiuchumi? Mwanamke mwenyewe pia anatakiwa apiwe elimu. Kwa sababu kuondoa mifumo ni juhudi za mwanamke na mwanaume, sio juhudi za kwa sababu jamii inaunganisha mwanamke na mwanaume na hiyo mifumo imewekwa na na jamii. Kwa hiyo ili kuiweza kuiondoa hiyo mifumo kwanza mwanamke mwenyewe aweze kuelimisha kutambua nafasi yake na kutambua anatakiwa kufanya nini na kwamba hata akifanya akijiendeza kiuchumi bado atabaki kuwa mwanamke anayethaminika kwenye familia na kwenye jamii yake. Lakini pia kuelimisha zaidi wanaume waweze kukubaliana na mabadiliko ya sasa na kuweza kuyachukulia kwa, kwa nani kuchukulia chanya zaidi kuliko hasi. Inaweza kuona kwamba mwanamke pia ana haki ya kuwa na mali zake, ana haki ya kujiendeleza kiuchumi. Mwanamke pia anaweza akatunza aka, familia, mwanamke pia ni, ni, ni mtu muhimu sana katika jamii. Kwa hiyo tukishaelimisha wanaume pia hivyo kukubaliana na mabadiliko ya, ya mwanamke kiuchumi na kuyachukulia kichanya, tutakuwa tunaweza kuondoa hiyo mifumo kwa sababu wanaume watakuwa watakuwa wanachukulia sawa kwamba wanauchukulia kwamba ni masuala ya kisa usawa mwanamke anaweza kuwa kujeneza kiuchumi kumiliki mali na mimi pia naweza kufanya hivyo lakini kuna dhana ndani ya jamii kwamba mwanamke akiwezeshwa kiuchumi na kainuka anakuwa jeuri na ndio sababu ya migogoro ya wanandoa e, mgusia kuna migogoro ya wanandoa katika e, katika harakati zao za kiuchumi ili unalisemaje na hisi ni ndio huko kuna kusema kwamba wanaume hawajakubaliana na mabadiliko. Mm. Maana yake naamini ujeuri lakini ni wapo, tabia. Lakini wapo, lakini wapo ambao wana tabia. Sijai kukutana nao. Mm. Naamini ni ujeuri ni tabia. Mm. Na sijui tafsiri halisi ya ujeuri ni nini. Mm. Kwa sababu unajua hapo unaposema anakuwa jeuri ndio unashindwa kuelewa huo ujeuri unaoelezewa ni upi. Kwa sababu sielewi tafsiri halisi ya ujeuri ni inabidi tujue kabisa. Kifunishe ni ya ujeuri. Hana hana heshima kwa mume tena. Kwa sababu heshima e. yani tafsiri ya heshima ni ipi? Kwa sababu mm. unajua ndio bwana anasema ndio hiyo elimu inayotakiwa kutolewa. Kwa mfano nitakapo kwa mifano. Kuna mwanaume anaamini mwanamke anayevaa nguo fupi hana heshima. Unaelewa? Kuna mwanaume au tuseme sio mwanaume tuseme jamii. Kuna jamii zinazoamini mwanamke anayepita bila kupiga magoti sio heshima. Unaelewa? Unaelewa? Mm. Kwa tujaza kwenye ujeuli. Kuna kuna familia ambao mwanamke wakati hana hana kazi au hajajendeleza kiuchumi alikuwa anasubiri kila kitu kutoka kwa mumewe atamwambia mume leo uchumi imeisha leo unajua mboga mboga za majani hakuna naomba mbili mume anakuwa anatoa baada ya kujeleza kiuchumi zile shida tena hasemi anasema na mimi huyu ni familia yangu siwezi kuomba shilingi tano ya chumvi nitanunua mume akirudi mume alikatika tulinunua yeye anaona sasa nafasi yake inachukuliwa katika jamii lakini mwanaume anasaidia huyo naye ana tafsiri huo pia kama ujeuri kwa hiyo bwana anasema tafsiri ya ujeuli ni pana sana. Kiasi kwamba yana hatuwezi kusema kwamba mwanamke tukakubaliwa kama mwanamke anakuwa jeuli pale anapokuwa na anakuwa ame, amepiga hatua moja kiuchumi, amejitegemea kiuchumi. Na au kitu kingine unakuta kuna mwanamke alikuwa anapigwa sana na mumewe. Au anafanyia vitendo vya ukatili au vya psychology, vya kupigwa vya vya aina zote. Kwa unakuta sasa huyu mwanamke mwanamke anajengewa uwezo anajikwamua kiuchumi kwa sababu alikuwa anashindwa kuondoka kwa sababu anajua nitaenda wapi nitakula nini wanangu watakula nini kwa anaamua kuvumilia kwa sababu mume ndiye anemlisha lakini baadaye mwanamke yule akijikomoa akanyanyuka akawa na kitu chake atasema hata kama ninapokea laki moja kwa mwaka nitapanga chumba changu cha 2000 nitakani jitegemee mwanaume ataona kwamba huyu mwanamke amekuwa nani jeuri kwa sababu mwanamke ameondoka kwenye ule ukatili kwa sababu sasa anaweza akajitegemea mwanaume atachukulia kama ni ujeuri lakini ule sio ujeuri mwana kwa maana anasema tafsiri ya ujeuri ni pana ni tuangalie tunaiangaliza katika hatua. <laughs> Sawa kili. Sasa tuangalie e, kama tunafahamu kwamba nchi yetu e, wananchi wengi e, wanategemea shughuli zao za e, kuendesha maisha kupitia kilimo. Na katika hao wananchi miongoni mwao wanawake. Je, wanawake hawa a, kweli kwa kwa hali ya sasa hivi wanaweza kukoamuka kiuchumi kwa sababu ulizungumza hapo uh, kuna changamoto ya wao kumiliki ardhi kuna mifumo imewabana na hata sheria unazungumza hapo sheria kwamba bado ni changamoto kuwapa fursa wanaki kumiliki ardhi sasa kama changamoto hiyo ipo je kupitia hichi kilimo ambacho ni moja wapo ya njia kujikoamua kiuchumi inaweza katumika kama nyenzo ya kumkoamua mwanamke kiuchumi 
Deutsche anachosema kwa sababu mara nyingi kilimo chetu cha Tanzania sio wote wanaolima kilimo cha kibiashara. Wengi wanalima kwa ajili ya chakula. Unakuta hata akiuza anauza debe moja, anauza nini, lakini wapo pia wanaolima kilimo cha kibiashara. Kuna wanaolima pamba labda. Unakuta kwa mfano mkoa wa Shinyanga wana, wanafanya kilimo cha pamba kwa Shinyanga na Simiyu. Lakini unakuta kesi tunazozipata kule unakuta mwanamke anashinda shambani, analima pamba ile akitarajia labda tukiuza tupate tujinyanyuke kisese mmoja mwanaume ndo anaenda siku ya mauzo mwanaume ndo anakuepo pale kuuza pamba kwa sababu mwanaume ndo ana maamuzi yani mwanamke mm. unakuwa kama ni mfanya kazi wake lakini we umefanya kitu ambacho ulikuwa unatarajia kama utapata kitu kwa anauza zile pamba na mwanamke utaki kuuliza chochote kama hela imeenda wapi akijisikia atakongea doti ya kanga na unatakiwa ushukuru kwamba kwa hicho umepewa kwa unakuta sasa inategemea ni kilimo gani unalima na upo katika mfumo upi. Kwa mara nyingi unakuta wanawake walioko katika sehemu za vijini hizo ndio changamoto wanazokuwa. Unakuta analima kweli. Yuko busy kila nani masika lakini hanyanyuki kwa sababu ya huo mfumo kandamizi wa huyo mtu alinaye hapo nyumbani. Na eneo hili la la la, la, la ajira kwa sababu nimesema katika mfumo ya ya kiuchumi kuna kibiashara, kuna kilimo na kuna ajira. Uh, kwenye hili eneo la ajira bado kuna malalamiko kwamba uh, kuna upendeleo kama unasema kuna upendeleo wanaume na mwanamke. Ni uone kwamba wanawake wenyewe hawachangamkii ipasavyo hizi ajira au kushindanishwa wanategemea labda mbelekwa bebwe na fulana fulana wao wenyewe wanategemea mazingira hayo. Hapana, mimi hmm. siamini kama hmm. ninavyozidi nazidi kusitiza mfumo mfumo wetu ndio unaofanya wanawake waonekane hivyo. Kwa sababu fikilia leo mwanamke anaenda kuomba kazi. Anaomba rusha ya ngoni. Ataacha. Anakaa anahitaji kazi mpaka ameomba manake anahitaji kazi. Anakuja tena kuomba kazi sehemu nyingine anaomba hivyo hivyo. Kwa unakuja kufikia hata mwanamke yule anaamini kwamba hiyo ndio njia ya maisha. Kwa unakuta paka wanawake wengine wanafikia hata wanakubali ni kwa sababu ya hiyo mifumo ambayo imekuwa inawakandamiza paka wanaamua sasa nikubali tu ili lipite lakini siwezi kusikia kwa mimi kama kuna wanawake kweli wanataka kufanya hivyo ah uh, wakili uh, getrudi tumezoea e, kusikia kila mwaka e, kuna maadhimisho mbalimbali mbali na hii siku ya wanawake duniani lakini kuna maadhimisho kadhaa ambayo wanawake huadhimisha e, kwa malengo mbalimbali mmoja wapo ni kumkomboa mwanamke kiuchumi na nyingine ku, kuangazia eh, changamoto zinazomkabili na ndani ya kuziondoa. Sasa tuangalie eh, siku hizi ama maadhimisho haya yanatija gani kwa kwa mwanamke ili apige hatua kiuchumi? Haya maadhimisho yanatija. Kwanza yanamkumbusha mwanamke umuhimu wake katika jamii, lakini pia yanakuwa yanasherekea yanasherekea wanawake ambao wamefanya vizuri, wakiwa hata wanawake waliofanya vizuri kwenye masuala ya, ya, ya kiuchumi wale wanawake ambao wana biashara zao kubwa walio kwenye nafasi kubwa za za, za makazini huko wanawake yani hivyo kwa inawakumbusha hata wanawake ambao bado waweze kutambua kwamba hiki kitu kinaweza kwa ina ina, ina mchango mkubwa sana katika kumkomboa mwanamke katika nyanja mbalimbali kwa sababu nisema ambao tunakutana nisema ambao inamkumbusha mwanamke kutambua kwamba kila kitu anachoweza kufanya kinawezekana kwa sababu hiyo ni sehemu ambayo ni ni nafasi ambayo inampa mwanamke kuweza kuona changamoto wanawake wengine walizopitia ambazo zinafanana na za kwake lakini waliweza. Na yeah. na na, na mwitikio kuhudhuria ama kusherehekea eh, maadhimisho kama hayo upoje hapa nchini. Huko mwitikio ni mkubwa kwa mfano hmm. kuna maadhimisho kwa mfano siku ya wanawake ndio ndio inafanyika mara moja kila baada ya miaka mitano kitaifa. Hmm. Lakini kwa miaka ile mingine minne huwa inafanyika kimkoa na pia ma, ma, wadau binafsi ma, mashirika wadau wengine wanafanya pia katika nafasi zao kulingana issues zinazokuepo zipo katika jamii kwa muda huo. Kwa hiyo kwa kama mwaka huu tunaishia Beijing miaka ishina tano ya Beijing kwa hiyo tunajiangaliza sasa katika kumkomboa mwanamke katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, kisiasa, kijamii, kielimu vitu gani tumepiga hatua. Eh tukielekea katika kuhitimisha kipindi chetu eh ungetoa wito kwa watazamaji na wananchi Tanzania kwa jumla. Eh kuhusiana na fursa eh, za kiuchumi kwa wanawake. Namna gani kama kuna changamoto kwa wanawake lile waambie nafasi ni 
Ah, sorry ningependa kuongea na wanaume mm. kwa sababu ndio wamekuwa sana chachu ya kuchangia wanawake kudidimia mm. kiuchumi. Na pia kuna wanaume ambao heko kwa ambao wamekuwa pia chachu ya kuchangia wanawake kunyanyuka kiuchumi. Lakini kundi la kwanza ni wengi zaidi. Kwa waweze kutambua kwamba maendeleo ya mwanamke kiuchumi ni ya kusaidia familia hiyo hiyo ambayo hata yeye yupo. Kwa sio kwa ajili ya kumfanya mwanamke apate ujeuri ambao tafsiri yake kamili hatuifahamu au kubadilisha chochote kile. Usawa tunautafuta ni huo kwamba mwanamke kuweza kufanya kile ambacho pia yeye anaamini anaweza akafanya na na kuweza kupata nafasi kama ambavyo mwanaume anaweza kupata lakini hatumaanishi usawa wa aina nyingine yoyote. Kwa tunamaanisha usawa katika nafasi na fursa mbalimbali ambazo zipo zisiwe za kibaguzi kwa sababu tu ni mwanamke na huyu ni mwanaume basi mwanaume aweze kupata hizo nafasi kuliko kuliko mwanamke. Kwa hiyo naomba wanaume waweze kukubaliana na mabadiliko haya na waweze kuwa chachu ya kuhakikisha kwamba wanawake wanajikomboa kiuchumi na pia wanawake wanalindwa dhidi ya mifumo mingine ambayo inabidi kuwakandamiza katika kufikia haki zao. Uh, wakili kitu mimi nikushukuru sana kuungana nasi katika kipindi cha sheria zetu. Natumai kwa uwepo wako kwa siku leo wananchi wapate elimu ya kutosha e, ipasavyo kuhusiana na mada yetu ya leo ya fursa za kiuchumi kwa wanawake. Asante sana. Natumai mtazamaji wa Star TV umeelimika vya kutosha kwa siku ya leo na kwa kufikia hapa kipindi cha sheria zetu kimetia nanga ni kusi tu ungana nami e, siku nyingine ili uelimike na ufahamu mambo mengi zaidi lakini kubwa ambalo kwa siku ya leo ambao tulikuwa tunaangazia hapa ni fursa za kiuchumi kwa wanawake jeu hilo ilikuwa na wakili getu di, diabene huyu ni afisa program wanawake na watoto kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC langu jina ni Athmani Mihula kwa niaba wale wote waliofanikisha kipindi hiki E, tunasema asante na kumbuka kipindi hiki kimedhaminiwa na kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC ni kusi tu uendelee kuangalia vipindi vinavyoendelea hapa Star TV